partir du verset 1 jusqu'au verset 24. Genesis chapter 22 from verse 1 to 24. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin. C'est là son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. » Mais où est l'agneau pour l'Holocauste Abraham répondit, Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un hôtel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'hôtel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les corps. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiri. C'est pourquoi l'homme dit aujourd'hui, à la montagne de l'éternel, il sera pourvu. L'ange de l'éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Ben Sheba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons compléter avec 1 Pierre chapitre 1, verset 7. La parole de Dieu dit Afin que les preuves de votre foi, plus précieuses que l'or périssable, qui cependant est éprouvé, est pour résultat la louange, l'honneur et la gloire lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Can we clap for the word of God? Notre message ce matin est intitulé « Quand une épreuve devient une opportunité ». Our message this morning is entitled When a trial becomes an opportunity. Quand une épreuve devient une opportunité. When a trial becomes an opportunity. Bien aimé dans le Seigneur. Brethren in the Lord. En tant que chrétien. As a Christian. Pour ceux qui ont pris la résolution, l'engagement de suivre Christ. For those who made the engagement to follow Christ, the commitment to follow Christ. 
Il y a un moteur qui nous guide sur notre a, chemin. A motor that guides us on our path. Ce moteur, c'est la foi. And that motto is faith. L'assurance de ce que, en suivant Christ, the assurance of what by following Christ, tu ne perds pas ton temps. You don't waste your time. L'assurance de ce que, en acceptant de suivre Christ, Assurance of the fact that by following Christ, tu arriveras à destination. You will reach your destination. Mais écoutez-moi ce matin. But listen to me this morning. La foi n'est pas la foi. Faith is not faith. Jusqu'à ce que tu sois éprouvé dans Until ta foi. You have, you are tried. Je vais encore me répéter. I will repeat myself. La foi n'est pas la foi. Faith is not faith. Jusqu'à ce que tu sois éprouvé. Until you are tried. Jusqu'à ce que tu sois éprouvé. Until you are tried. Il est facile de dire que Dieu est bon quand tout va bien. It is very easy to say God is good when everything is okay. Mais le défi véritable. But the real challenge. C'est quand tout va mal. Is when things are not. Et que malgré cette situation. And that despite that situation. Tu continues avec Christ. You continue with Christ. Je vais encore le redire. I will say it again. La foi n'est pas la foi. Faith jusqu'à ce que tu sois éprouvé Until you face trials. qui que tu sois no matter who you are. peu importe ton nouveau niveau d'onction no matter your level of anointing. peu importe ta communion avec Dieu no matter your fellowship with God. crache même le feu If you like spit fire, à un moment ou à un autre there shall come a time tu seras éprouvé when you will be tried. L'épreuve même est consubstantielle à la nature humaine. Trial is even consistent with human nature. L'épreuve est inhérente à notre nature. It is inherent with our nature. Et plus le temps passe, and as, as the more the time passes, et plus les choses sont difficiles. The more things become difficult. Écoutez. Listen. Jésus Christ lui-même a été éprouvé. Jesus himself was tried, was tempted. Une chose était d'accepter de venir mourir pour toi et moi. The, one of it was to accept to come and die for you and me. Et une chose était d'aller mourir effectivement. And another was just to go and die. Mais deux choses. But two things. L'ont aidé à tenir. Helped him to stand. Au moment où il était assailli par le doute. At the time when he was filled with doubt. Par la crainte. And fear. Par la solitude. And, and loneliness. L'amour pour lequel il est venu pour toi et moi. The, the love for which he came for you and I. Et la perspective de la gloire qu'il attendait. And the perspective of the glory that awaited him. Et il avait dit à son père. Then he told his father. Rends-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Give me the glory that I had beside you before the foundations of the earth. Qui que tu sois. No matter who you are. Il viendra un temps où tu seras éprouvé. You, there will be a time where you shall face trials. Le tout n'est pas d'être éprouvé. Mais le tout est de savoir quelle est ton attitude face à l'épreuve. Pour certains, l'épreuve est une occasion de chute. For some trials, it's an opportunity to fall. Mais pour d'autres, c'est une opportunité pour voir la main de Dieu. But for others, it's an opportunity to see the hand of God. Parce que derrière une épreuve, because behind a trial, derrière un défi, behind a challenge, il y a une gloire. There is a glory. On dit souvent à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Where we overcome without perishing and we triumph in glory ce qui donne du relief à la victoire what what gives victory ce qui donne de la valeur à un trophée what gives value to a trophy ce qui donne de la consistance à une médaille what makes a victory consistent c'est l'épreuve que tu as bravé is the trial that you faced and overcame lorsque tu montes sur le piédestal when you are going up the stage certains sont au dessus au dessous Some people are down, Mais toi tu es au dessus. And you are up. C'est parce que tu as su braver l'épreuve. It's because you faced a trial. Tout est une question de perspective. It is just a matter of perspective. Tout est une question d'angle d'attaque. It is just a matter of the angle from which you attack. On n'y échappe pas. You cannot, you cannot escape it. À un moment ou à un autre. In one moment or another. Nous sommes éprouvés. We are tried. 
Et l'épreuve ne t'attend pas que tu l'invites. L'épreuve n'a pas besoin de ton invitation. L'épreuve s'invite dans ta vie. Que tu sois préparé ou non. Mais le plus important, c'est ta réaction. Ce qui compte, c'est ton attitude. C'est ta capacité à répondre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Nous sommes en train de prêcher sur Abraham. Abraham qui est considéré comme étant le père de la foi. Mais je vais peut-être surprendre quelqu'un ce matin. En réalité, Abraham n'avait pas la foi dans ses débuts. En fait, de foi, Abraham a obéi à l'éternel. Abraham a obéi à l'éternel. On parle du père de la foi parce que sur la base de l'obéissance d'Abraham, plusieurs ont cru en Dieu. Mais le père véritable de la foi, c'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est l'auteur. Il est l'auteur. Il est l'auteur. La foi vient de Jésus-Christ. Jésus-Christ a cru que par son sacrifice, tu pouvais être sauvé. Et si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ a cru en ce sacrifice. C'est la raison pour laquelle chaque fois que c'est difficile, That's why each time things are difficult, tu dois regarder à Christ. You have to look up to Christ. Nous avons besoin d'un référent. We need a reference. Quand les choses sont difficiles, When things are difficult, nous avons besoin de regarder à quelqu'un quand les choses sont difficiles. When things are difficult. Mais nous parlons ici d'Abraham. Abraham. Abraham a attendu un enfant jusqu'au dernier jour de sa vie. Son épouse avait atteint la ménopause. Lui-même était avancé en âge. He was very old too. Pour ceux qui comprennent, Abraham ne répondait plus. For those who understand, Abraham was no more standing. <laughs> Il a pris le Viagra, mais il ne répondait plus. Il a bu les écorces, mais il ne répondait plus. Viagra and even drank some herbs, but nothing happened. Dieu lui a donné le fils de la promesse. But God gave him the son of the promise. Dieu lui a donné Isaac. Isaac. Mais Dieu lui a dit, Isaac, que tu aimes là. And God told him that Isaac that you love, le sacrifier go pour moi. and sacrifice him for me. Et Abraham a obéi. And Abraham obeyed. La mort dans l'âme. His heart was broken. His Il soul a was pris Isaac pour aller le sacrifier. But he took Isaac to go sacrifice. Pourquoi est-ce qu'il a obéi? Why did he obey? Écoutez-moi ce matin. Listen to me this morning. Écoutez-moi attentivement. Listen to me this morning. Dieu a dit. Sacrifie-moi Isaac God que tu aimes. Told him, Sacrifice Isaac for me. Et il a pris Isaac, and he carried Isaac pour aller le sacrifier to go and sacrifice. à la dimension humaine. From the human dimension, Isaac était le fils d'Abraham. Mais la Bible nous dit que Sarah, son épouse, But the Bible tells us that Sarah, his avait wife, atteint la ménopause. Had reached menopause. Et Isaac était avancé en âge. So, and Abraham was old. Physiologiquement, ils ne pouvaient plus donner so, d'enfants. Mais ils ont eu un enfant. But they had a child. Par la vertu de Dieu. By the virtue of God. Ce qui signifie quoi? What does this mean? Véritablement. It means that truly, le père d'Isaac, c'est Dieu. The father of Isaac is God. Le père d'Isaac, c'est Dieu. The father of Isaac is God. À la dimension humaine. From the human dimension. Isaac est l'enfant d'Abraham et de Sarah. Isaac is the son of Abraham Mais à la Sarah. dimension divine. But from God's si on tient compte de ce qu'il ne répondait plus. Le père d'Isaac, c'est Dieu. The father of Isaac is God. Is God. Parce que pour un médecin, 
Sarah ne pouvait plus faire d'enfants. Sarah wasn't able to have children. Alors le père d'Isaac c'est Dieu. So the father of Isaac is God. Dieu a pris son enfant et l'a donné à Isaac. God took his son and gave to to Abraham. C'était un cadeau, c'était un don. It was a gift for me. L'enfant de la promesse. The child of the promise. Alors Dieu a dit. So God said, donne-moi Isaac. Give me Isaac. En d'autres termes. In other words. Ce que je t'ai donné. What I gave you. Remets-moi. Bring it back. Je ne sais pas si on m'entend. I don't know if you are getting me. Ce que je t'ai donné. What I gave you. Remets-le-moi. Bring it back to me. Asa, Isa, Abraham a obéi. And Abraham obeyed. Abraham s'est engagé à lui donner ce qu'il avait reçu de Dieu. Il a pris Isaac. He took Isaac. Il a pris deux de ses, de ses serviteurs. And took two of his servants. Il s'est chargé du bois. And loaded himself with wood. Il est allé sur une montagne. And they went up a mountain pour sacrifier Isaac. To sacrifice Isaac. La montagne symbolise le lieu de prière. The mountain symbolizes prayer. Il a pris du feu. He took fire. Le feu symbolise la foi. Fire symbolizes faith. Et il a pris du bois. He took wood. Le bois symbolise la parole wood de Dieu. Symbolizes the word of God. Et la Bible dit faute de bois. And the Bible says without wood. Le feu s'éteint. The fire goes out. En d'autres termes. In other words. Pour celui qui va prier. For the person that will pray, Celui qui va demander à Dieu quelque chose. The person that will ask of something from God. Pour manifester la foi. To manifest faith. Mais pour que cette foi ne faiblisse pas. For that faith not to perish. Il faut accompagner cette foi de la parole de Dieu. To accompany it with the word of God. Il faut alimenter sa foi avec la parole de Dieu. Burning, to keep it burning, de sorte que lorsque tu vas à Dieu, so that when you go to God, au travers de la prière, prayer, ce soit pour rappeler à Dieu ses promesses, to to qui s'attachent à sa parole. Souvent nous prions, nous ne recevons pas parce que nous ne savons pas prier. Prier, ce n'est pas dire Dieu donne, 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 donne. Prayer is not saying God give, give, give. Sur quel fondement tu te bases pour dire à Dieu donne? On what foundation are you asking God to give? Paul avait dit à son fils Timothée, selon les prophéties que tu as reçues. Paul told his son Timothy, according to the prophecies you have received. Combat le bon combat. Fight the good fight. Celui de la foi. The good fight of faith. La foi qui s'attache aux promesses faith de Dieu. That is linked to the promises of God. Laissez-moi vous dire une chose ce matin. Let me tell you something this morning. Certaines choses, ça, nous pouvons les recevoir par nos propres capacités. There are some things that we can receive through our own capacities. Certaines choses sont du domaine de l'humain. There are some things that are in the human capacity. Dieu a donné à l'homme de posséder certaines choses par ses propres forces. God gave man the capacity to have some things through his own strength. Il t'a donné l'intelligence. He gave you intelligence. Il t'a donné l'ingéniosité. He gave you a, the, the fact of being a genius. Afin que par toi-même tu résolves certains so problèmes. So that you can reason on your own and solve some problems. Mais d'autres problèmes ne sont pas de ton ressort. But some problems are beyond your reach. Certains problèmes sont au-delà de tes capacités. À partir de ce moment, on dit c'est un problème spirituel. Un problème devient spirituel lorsque physiquement il n'y a plus possibilité d'y apporter des solutions. Une femme donne normalement naissance. Lorsqu'elle se met avec son nom. Mais lorsqu'après plusieurs tentatives, elle n'y arrive pas. If after so many trials, she does, she doesn't La médecine même essaye, elle n'y arrive pas. And, and then even medicine tries, and she still doesn't. Ça devient un problème. It becomes a problem. Ça devient un problème spirituel. It becomes a spiritual problem. Anne allait normalement avec son mari. Anna was fellowshipping with her husband normally. Mais Anne ne pouvait pas faire d'enfants. But she could not have children. Contrairement à sa coépouse Penina, Contrary to Penina hein, qui avait plein d'enfants, who had so many children, elle a essayé avec son mari, she tried with her husband, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle a fait si, until she realized that this problem like this, this matter, il n'y a que Dieu seul, only God alone, et elle s'est tournée vers Dieu, and she turned 
Elle a rappelé à Dieu ses promesses. Quelle est ton attitude face aux épreuves? Quel comportement tu as face aux épreuves? How do you behave when you are faced with trials? Dieu a dit à Abraham, donne-moi Isaac. Give me Isaac. Le fils de la promesse. The son of the promise. Abraham a pris son fils par la main. Abraham took his son by the hand. Il a obéi à la voix de l'Éternel. Il est allé sur la montagne And he went up the mountain pour sacrifier son fils. Sacrifice his son. Sur le chemin, son fils lui demande, Papa, On the way, his son asks him, Daddy, voici le feu. We have fire. Voilà le bois. We have wood. Mais qu'est-ce que nous allons sacrifier But what are we going to sacrifice sur l'autel du sacrifice on the altar of sacrifice? Quand tu vas à prier à Dieu, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? When you go to God, what do you give him? Quel est l'état de ton cœur? What is the state of your heart? Lorsque tu vas à Dieu. When you go to God. Lorsque tu vas intercéder, qu'est-ce que tu montres à Dieu? To intercede, what do you show God? Le problème qui s'oppose avec nous, les hommes. The problem with us men c'est que nous sommes assez égocentriques. That we are so selfish. Nous sommes même avares. We are even, uh, nous sommes égocentriques, nous sommes avares. We are and we are C'est toujours donne, 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 It's mais tu n'as jamais give, rien give, à donner. Give, but you have never given. Tout est toujours centré sur toi. Everything is always centered on you. Qu'as-tu à donner à Dieu What have you to give to God? Où est ta reconnaissance à l'égard de Dieu? Where is your gratefulness towards God? Où est ta gratitude à l'égard de Dieu? Where is your gratefulness towards God? Le problème c'est que nous sommes assez ingrats déjà so, envers nous-mêmes. We are so ungrateful already with ourselves. Tu es ce que tu es aujourd'hui. You are what you are today. Parce que quelqu'un s'est mouillé pour toi. Quelqu'un a pris sur lui de faire ton problème son problème. Somebody made of your problem his or her problem. Mais où est ta gratitude? But where is your gratitude? Où est ta reconnaissance? Where is your gratitude? En fait de gratitude. Where is, where is your gratitude? En fait de reconnaissance. With gratitude and tu reviens vers la personne qui a fait de toi ce que tu es. When you are grateful, you renew with the person that made you what you are. Avec un autre problème. Okay, instead of being grateful, you come to the person with another problem. Soyons un peu sages. Let's be, let's be intelligent. Let's be wise. Vraiment, là où on m'a affecté là. Hein? Where you see where I was posted. C'est le goudron. There is, there is a tower road. Il n'y a rien là-bas. But there is nothing there. Si tu peux m'affecter là où il y a, tu peux qu'on m'affecte là où il y a les choses. You can really help me that they should post me where there are things. Tu n'as même pas dit merci pour le travail you, you que tu as. You never even said thank you for the job that you have. Ton merci c'est affecte moi quelque part. Your thank you is, is elsewhere. That send me elsewhere. Apprenons à être reconnaissant. Let's learn to be grateful. Écoute, il ne s'agit pas pour toi. It does not is de it, prendre tout ce que tu as pour donner. It does not mean that I should take what you or what you have and give. Mais il s'agit de manifester un geste de reconnaissance. But you just need to show a sign of gratefulness. Et tu ne le fais pas pour la personne. And you are not doing that for the person. C'est pour toi que tu le fais. But you are doing it for yourself. Il y a cette tradition juive. There is this Jewish tradition. Cette tradition hébraïque qui voulait que les prémices. This Hebrew tradition that wants that the first fruits. Les prémices soient consacrés à Dieu. Should be consecrated to God. C'est ce que Abraham a résolu de faire. That is what Abraham decided ce que tu m'as donné, je te le remets. Mais je veux dire quelque chose à quelqu'un ce matin. But I'm going to tell somebody something this morning. Dieu ne reprend jamais ce qu'il a donné. God never takes back what he Il ne se répand ni de ses dons, ni de son appel. He not repent of his calling of Il y a quelque chose que Dieu attendait d'Abraham. Dieu Abraham. voulait voir la fidélité d'Abraham. Dieu voulait tester la fidélité et l'engagement d'Abraham. Dieu voulait voir jusqu'où Abraham était prêt à aller juste avec lui. 
Pour plusieurs, nous connaissons des limitations parce que Dieu connaît l'état de nos cœurs. Many of us experience limitations because God Dieu knows traite d'abord avec le cœur de l'homme. God first deals with the heart of man. Quelles sont les dispositions de ton cœur? What is the, the disposition of your heart? Quelles sont les dispositions de ton cœur? What is the disposition of your heart? Dieu te connaît mieux que toi-même. God knows you better than you know yourself. Le problème de Dieu ce n'est pas cette situation. The problem of God is not that situation. Le problème de Dieu c'est ton attitude après the, cette situation. The problem of God is your attitude after that situation. Quel est l'état de ton cœur, mon frère, ma sœur? What is the state of your heart, my brother, my sister? Papa, Father, voici le bois. This is wood. Voici le feu. This is fire. Mais où est le sacrifice? But where is the sacrifice? Mon fils. My son. Dieu pourvoira. God will provide. He will provide. He will provide. He, he provide. Le Dieu que je sais pourvoira. The God I serve will provide. Tu vas à Dieu. You go to God. N'y va pas les mains vides. Don't go empty handed. Va à Dieu avec une promesse. Go to God with a promise. Va à Dieu avec une intention saine. Go to God with a C'est ce que tu as à offrir à Dieu. That's what you have to give to him. Il est celui qui appelle à l'existence. He's the one who calls into existence. Les choses qui n'existent pas. Things that never existed. Tu dois travailler pour gagner ton pain. You need to work hard to earn a living. Mais là où tu es limité. But where you are limited. Pour les choses que tu ne peux pas t'offrir. For the things that you cannot offer. Dieu a la capacité de te donner ces choses. God has the capacity. À condition que tu aies quelque chose à lui donner. On condition that you have something to give him. Dieu pourvoira. God will provide. Écoutez-moi. Listen to me. À la dimension physique. In the physical dimension. Les hommes voyaient le sacrifice d'Isaac. Men were seeing the sacrifice. Mais à la dimension spirituelle. The, from the spiritual perspective. C'était le sacrifice de la fidélité de Abraham. C'était le sacrifice de son engagement. It was the sacrifice of his C'était le sacrifice de sa détermination. The sacrifice of his determination. Dieu veut voir les preuves de ta foi. God wants to see the proof of your faith. Le sacrifice que Dieu attendait d'Abraham, c'était celui des preuves. The sacrifice that God wanted from Face à l'épreuve. Was that of trials. Il voulait voir les preuves the proof de l'engagement d'Abraham. Of his commitment. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Am I talking to somebody? Dieu veut voir les preuves de ton engagement. God wants to see the proof of your commitment. Dieu veut voir les preuves de ta foi. He wants to see the proof of your faith. Dieu veut voir ta fidélité. He wants to see your faithfulness. Dieu veut voir les preuves. He wants to see the proof. Il veut voir les preuves. He wants to see the proof. Il veut voir les preuves, mon frère, ma soeur. The proof, my brother, my sister. Il pourvoira. He will provide. Jehovah Jaire. Jehovah Jaire. As-tu un problème pour enfanter? Do you have a problem with having children? As-tu un problème dans ton lieu de service? Do you have a problem at your job site? As-tu un problème dans ta famille? Do you have a problem in your family? Quel est ton problème? What is your problem? Le Dieu que tu sers est encore vivant. The God you serve is still alive. Le Dieu que tu sers est encore vivant. The God you serve is still alive. Il dit que les preuves de votre foi, says, the trial of your faith, plus précieuses que l'or périssable, that is more precious than law, than all gold, l'or fait référence aux biens de ce monde. Gold refers to the things of this world. L'or fait référence à tout ce que nous pouvons toucher. Gold refers to what we can touch. Ayant une date de péremption, and which can expire. Mais s'il y a une chose But if there is one thing qui va rester, that will remain, c'est la foi. Is faith. Dieu a dit, mais ces trois choses demeurent. God says these three things are la life. foi, faith, l'espérance, hope, et l'amour. And love. Ces trois choses demeurent. These three things abide. Il dit que les preuves de votre foi, He says, let the proof of your plus précieuses que l'or périssable. More precious than gold that tu peux perdre les choses dans ce monde. 
more precious than the things of this world. Tu peux être en haut et te retrouver en bas. You can be up and then find yourself Mais down. Écoute -moi. But listen to me. Crois que Dieu est plus que capable. When you believe that God is more than Crois que Dieu peut encore te relever. When you believe that God can lift Crois que Dieu peut te sortir de cette But situation. God can take you out of that Dieu situation. veut voir ta foi dans cette situation. God is seeing your faith in this situation. Si c'est difficile. If it's difficult. Regarde à Jésus Christ. Look up to Jesus Christ. Regarde à Jésus Christ. Look up to Jesus Christ. Il est l'auteur. He's the author. Le consommateur de notre foi. The finisher of your faith. La foi a une origine. Faith has an, an origin. La foi a une origine. Faith has an origin. L'origine de la foi c'est Jésus Christ. And the origin of faith is. Écoute-moi. Jesus. Listen to me. Dieu ne te demandera jamais une chose. God will never ask for anything from you. Qui soit impossible. Which is impossible for Ça you. Ça peut être impossible aux hommes. It, it may seem impossible Mais c'est possible à sa dimension. It's possible in God's dimension. Lorsqu'il était abandonné à lui-même. When uh, he was abandoned to himself. Par ses disciples. By his disciples. Pierre. Peter. Qui avait juré. Who had vowed. Qu'il irait avec lui jusqu'à la mort. You go with him right on Pierre l'a renié. Peter denied him. Il s'est retrouvé seul. And he found himself alone. Face à son sort. Face with his, with Il his, était à la croix. With his faith. He was Il a expérimenté la peur. And he experienced, Il a expérimenté l'angoisse. Il a eu faim. He was hungry. Il a eu soif. He was thirsty. Il a eu mal. He, he hurt. Mais il s'est tourné vers Dieu. But he turned towards God. Celui qui seul avait le pouvoir de le sauver. The one who only écoute moi ce matin. Listen to me this morning. La foi a une origine. Faith has an origin. Jésus Christ a bravé les preuves. Jesus Christ faced Jésus Christ trials. a bravé ces choses. He faced this Afin que le moment venu. So that when the time lorsque comes, tu passes par ces choses. When you are going to know que tu regardes à lui. You should look up to him. The author et le consommateur de notre foi. Of our faith. Dieu est capable. God is able. Dieu est plus que capable. God is more than able. Il arrive un moment où on peut pleurer. There are times that we can cry. Où on peut se lamenter. There are times we can lament. Où on peut se plaindre sur son sort. There are times we can even uh, complain Mais about our faith. Mais il faut pouvoir se lever. You have to know Regarder à Christ. Up and look up to Crier God. Crier à Dieu. And cry out to God. Par rapport à cette situation. Concerning that situation. Écoute, il y a un temps pour tout. Listen, there is a time for everything. Un temps pour pleurer. There is a time to. Et un temps pour se lever. There is a time to rise. Pour dire non. To say no. Cette situation ne sera pas l'occasion de occasion de chute. Will not cause me to fall. Cette situation c'est pour que Dieu manifeste sa gloire dans ma vie. This situation is for God to manifest His glory in my life. Non plus, j'ai un CD. Many have à cause de cette situation. Because of that situation. Moi, je serai l'exception. I will be an exception. Écoutez, les choses sont difficiles. Listen, things are difficult. Mais il y en a qui réussissent à s'en sortir. There are some who succeed to come out of those problems. Les choses sont difficiles. Things are difficult. Mais certains s'en sortent. But some people come out of them. Parce qu'ils se sont levés. Because they stood Et ils ont dit, je refuse. And they said, I refuse. Je refuse. I refuse. Une épreuve When a trial devient une opportunité. Becomes an opportunity. La bénédiction prend place. Blessings take La bénédiction over. prend encore. Blessings take over. Il n'a jamais été dit que ce sera facile. It was never said that it would be easy. Il n'a jamais été dit que ce sera aisé. It was never said that it would be easy. Si on vous a dit qu'on prêche l'évangile. De la facilité, si vous mentez, il faut retourner. Of, uh, no, Là où on va te dire, viens ici, on t'impose les mains, on t'impose les pieds. On t'impose même autre chose pour faire passer l'onction. Va chez ces gens, il n'y a pas de problème. No problem, you can go Jésus Christ a dit à ses disciples Jesus Christ told his Quiconque disciples, veut me suivre, doit s'armer de la pensée de souffrir. Mais la fin vaut mieux que le commencement. The end is than the Mais j'y arriverai. But I will, I will Je vais sauf que arriver. I will only reach my Abraham a pris son fils. Abraham took his son. Il a posé sur l'autel du sacrifice. He laid him on the altar of sacrifice. 
Il a levé le couteau. And lifted up the knife. Dieu a vu sa fidélité. God saw his faithfulness. Écoutez-moi ce matin. Listen to me this morning. Dieu ne nous jugera jamais God will never judge us sur nos actes. On our, concerning our actions. Mais Dieu nous jugera sur nos intentions. But God will judge us concerning our intentions. En justice, certaines infractions pour certaines infractions, l'intention est jugée comme la faute. In judge, in justice, some offenses are judged as error. Parce que tu as eu l'intention de poser cet acte. Because you had the intention to do it. Tu es jugé comme si tu avais effectivement you are judged posé cet acte. As if you actually did it. Dieu nous juge sur la base de notre intention. So God judges us according to our intentions. Quelle est ton intention? What is your intention? Quelles sont tes motivations? What are your motivations? C'est sur la base de cette intention que Dieu te juge. Parce qu'il regarde à nos pensées. Because he looks into our thoughts. Il regarde à nos motivations. He looks into our motivations. Il regarde au mobile. He looks into our motives. C'est sur cette base que Dieu opère un jugement. It's on that basis that God operates in judgment. C'est sur cette base. It's on that basis. Par la grâce de Dieu, j'ai un fils spirituel. By the grace of God, I have a spiritual son. C'est la sœur Hope, l'évangéliste Hope, autant pour moi. It's evangelist Hope. Qui m'avait dit, il y a un jeune pasteur à Bamenda qui souhaite te rencontrer. Who told me there is one young pastor in Bamenda who wants to meet you. Et chaque fois, elle me le rappelait. And each time she kept reminding me. Jusqu'à ce qu'il vienne ici un dimanche. Until one Sunday he came here. Il s'est assis là. And he sat there. Et tout le temps, il n'arrêtait pas de regarder dans ma direction. direction. J'ai compris que c'était lui. I that he was the one. À la fin du culte, il est venu me voir. At the end of the service, he came to see me. Il est venu se mettre à genoux. And he went down on his knees pour que je prie pour lui. So that I should pray for him. Je vous assure, bien aimé. My brethren, I assure you, Dès que j'ai imposé les mains sur when lui, I laid my hands on him, parce qu'il m'a dit que Dieu lui a demandé de venir afin que je prie pour lui. He told me, God asked me to come so that I will pray for him. Quand il est venu, when he came, j'ai imposé ma main sur lui. I laid my hands on him. J'ai senti que quelque chose était sorti. And I felt that something left me. Le lendemain, il m'a envoyé un long message. In the morning, he wrote a very long message. Pour me dire que dans la même nuit, to say that in that same night, il a reçu sa délivrance. He received his deliverance. Et c'est comme ça depuis ce temps. And since then, il est retourné à Bamenda. He went back to Bamenda. Il aurait même voulu être là aujourd'hui. He would have loved to be here today. Alors il a eu une situation. And he had a situation. Son épouse était enceinte. His wife was pregnant. Et elle était sur le point d'accoucher. Mais où était l'argent pour faire la liette? No Avant cela, that, il avait pris sur lui de m'envoyer la dîme tous les mois. He had, he had to be me every month. Tous les mois. Every month. Je lui ai dit non. I told him no. Prends cet argent que tu veux m'envoyer et cherche une personne qui en a besoin. Il a obéi. Quelques jours avant que son épouse n'accouche, il me dit qu'il n'a même pas 5 francs. Je lui ai dit, écoute, chante cette chanson. God will make a way Where it seems to be no way. Comment fait-il? Personne ne sait. Mais il me délivrera. Il sera mon guide. Il me garde à ses côtés. Avec amour, Dieu chaque jour vient à mon secours. Il me fait une voix. Le même jour, the same day, l'évangéliste Hope avait le problème pour lequel elle avait témoigné. Ici. That same day, evangelist Hope had Je lui ai dit, chante cette chanson. Mon fils m'a dit, Daddy, j'ai compris. My son said, Daddy, I've understood. Le lendemain, il m'envoie un long message. The next day, he sent a very il me long dit, message. Tu es mon père, tu es mon père. Yeah, my father, you are my father. Quelqu'un m'a envoyé un moment en orange money. Sent me OM. J'ai pu faire la layette de mon épouse. And I was able to prepare the j'ai dit gloire à Dieu. And I said, Glory be to God. À cause de quoi Because of you. L'intention qu'il a eue. 
Laisse-moi te dire une chose. Let me tell you something. Dieu veut frayer un chemin dans ta vie. God will make a way in your life. Et de ce chemin, il veut que des fleuves d'eau vivent coulent. And from that path, he will cause living waters to flow. Mais donne ton cœur à Dieu. But give him your heart. Donne ton cœur à Dieu. Give him your heart. Arrête de t'appuyer sur ton intelligence. Stop uh, depending on your intelligence. Cesse de compter sur tes capacités. Stop depending on your capacity. Pour cette situation. For that situation. Cours le risque de faire confiance à Dieu. Uh, take the risk of trusting God. Tu es un jeune converti. You are a young believer. Tu es encore une fois brut. Your faith is still hot. Essaye de faire comme les enfants. Try to make like children. Ne réfléchis pas sur le comment, le pourquoi. Don't think about why or how. Cours le risque de faire confiance à Dieu. Just take that risk to trust God. Il va frayer un chemin. He will make a way. Il y a une gloire derrière cette épreuve. There is a glory behind that trial. Écoute, Listen. il y a une gloire derrière cette épreuve. There is a glory behind us. Jamais that. Dieu ne retire sans raison ce qu'il nous a donné. God does not take without something from us without a reason. Dieu ne retire pas ce qu'il a donné, mais il veut voir. He does not really take it away, but he has to be ready to go How far you are ready to go with him? Si tu doutais encore. If you were still down, par rapport à ce par quoi tu passes, concerning that situation, sache qu'il y a une gloire derrière cette situation. Know that there is a glory behind the situation. Cette épreuve cache quelque chose. That situation is hiding something. Cette épreuve cache la main de Dieu dans ta vie. That situation is hiding the hand of God in your life. Cette épreuve cache la gloire de Dieu dans ta vie. That situation is hiding the glory of God in your life. Mais Dieu veut ton cœur. God wants your heart. Donne ton cœur à Dieu. Give your heart to God. Et tu verras ce qu'il fera de toi. And you will see what he will do. Donne ce cœur à Dieu. Give your heart to God. En cette année, cours ce risque. In this year, cours take le that risque. Risk. Take that risk. Cours le risque de chercher Dieu. Take the risk to seek God. Cours ce risque. Take the risk. Il a dit à Abraham, arrête. He said, Abraham. Maintenant, je sais. Stop. Now I know. Et je jure par moi-même. And I and I and I swear to myself. Tu seras le père d'une multitude. You will be a father of a multitude. Tu seras désormais la référence dans le monde s'agissant de la foi. Parce que tu as obéi à ma parole. Parce que tu as eu confiance en moi. Parce que tu m'as montré que tu es prêt à aller jusqu'au bout. Je jure par moi-même. Il n'y a pas plus grand que moi. Je ne peux pas jurer par plus grand que moi. Parce qu'au-dessus de moi, Because above me, c'est moi. There is me. Après moi, after me, c'est moi. Still me. Je décrète. So I je déclare. I declare. Mais ce que je dis s'accomplit. What I say comes true. Tu seras le père d'une multitude. You be the father of a multitude. Parce que tu as obéi. Because you obey. Parce que tu as bravé cette épreuve. Because you face this trial. Je ferai de toi. I will make of you une référence. A reference. Dans le monde. In the world. Écoute-moi ce matin. Listen to me this morning. Le Dieu d'Abraham. The God of Abraham has not changed. He is the same God yesterday, today, and forever. And he can do for you. 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 And he can do When a trial devient une opportunité, becomes an opportunity. Le miracle prend place. The miracle takes the flow. Prends cette situation. Take that situation. Comme étant le moyen dont Dieu veut se servir. Like a means through which God wants to use. Pour se glorifier dans ta vie. Glorify Himself in your life. Si tu prends cette situation, you take that situation. Tu la présentes à Dieu. And you present it to God. Avec foi, with faith, détermination et engagement. Determination and commitment. On ne va pas te dire. You won't be told. C'est toi qui vas témoigner. You will testify. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Can, can we rise up? Mais je sais une chose. But I know one thing. Je sais une chose. I know one thing. Mon rédempteur est vivant. My redeemer lives. Mon rédempteur est vivant. My redeemer lives. Écoute, il n'a pas encore dit son dernier mot. Mon rédempteur est vivant. My redeemer lives. Parce qu'il vit, je vis. And because he lives, I live. Peu importe les circonstances. No matter the circumstances. Je sais une chose. I know one thing. Il va se lever. He shall stand. Et quand il va se lever, and when he shall stand, tout genou va fléchir. Every knee 
Ishabao. Mon Redempteur est vivant. Celui à qui je dois la vie. The, the one to whom I owe my life. C'est lui qui me qualifie tous les matins. The one that qualifies me every pour morning. me lever. That uplifts me. Et quand me. je me couche. And when I lie down. Il ne sommeille ni ne dort. Il veille sur moi. He watches over me. Mon Redempteur est my vivant. Man lives. God is still alive. Mon Dieu est encore vivant. God is still alive. Dieu est encore vivant. Peut-être tu ne crois pas. Maybe you don't believe. Mais moi je crois que Dieu est encore vivant. That God is still alive. Et il n'a pas encore fini avec toi. And he has not yet finished with you. Il n'a pas encore fini avec toi. He has not yet finished with you. Pour cette situation de santé. For that health situation. Dieu est plus que capable. God is greater. Pour cette situation d'emploi. For that situation. Dieu est plus que capable. God is more than able. Pour cette situation dans ta famille. For that situation in your family. Dieu est plus que capable. God is more than able. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis venu faire une seule chose. Booster ta foi en Christ. To boost your faith in Christ. Booster ta foi en Christ. Boost your faith in Christ. Chaque fois que c'est difficile. Each time is difficult. Regarde à Jésus Christ. Look up to Jesus. Regarde à Jésus Christ. Look up to Jesus Christ. Et trouve en lui la consolation. Find solace. La force d'avancer. La force d'avancer. Force to go move on. Au nom puissant de Jésus. Name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Name of Jesus. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois?